Доброе утро, дорогие мои девочки, дорогие мои зрительницы. Перед работой я решила полить и протереть свои орхидейки, так как после работы сегодня я хочу заехать к знакомой. Она приболела немного, и нужно ее навестить. Ну, наверное, снимать точно не буду, потому что человек болеет, конечно же, не до съемок. Смотрите, все еще продолжает цвести, а начала цвести орхидейка, по-моему, она в июне или в нет, в июле, в июле точно. У нее вот подгорел листик немножко, но это не страшно, ей это не мешает закладывать еще почки. Видите, правда маленькая, но пусть будет. Здесь уже орхидейка цвела и она засушивает вот эти вот цветочки но я их специально не отрываю сама скинет протерла также листики во время цветения она листочек молодой вырастила и плюс еще много молодых корней посмотрите я вообще думаю ее нужно будет пересадить в горшок повыше вот в таком же горшке растут мне кажется очень низкие, нужно выше. Вот видите, горшок вот этот средний. Здесь вообще высокий горшок из Икеи. И сколько здесь просто куча, куча корней, зеленых корней. Плюс здесь мох. Видите, зеленый такой. И все нормально, мне кажется. Все еще цветет. Цветет, и это приятно. Веточку она цветонос один вот отсушивает, потому что отцвела она и а, обычно вот они остаются зеленые. В этот раз она решила отсушить. Я обрежу до тех пор, пока ну, до каких вот она отсушит, обрежу и потом она новый просто пустит. Такое бывает. И вот еще один цветонос я не видела даже, смотрите, молодец. А сколько здесь корней, кстати, тоже куча, куча корней. И здесь у нас тоже орхидейки. Это детка. Вот это вот тоже детка. А, вот она детка, которая цветет. Здесь вот тоже детка. Она у меня находится в банке. Ой. Вот в банке. Не было горшка, поэтому мне пришлось сажать в банку. Нужно пересаживать. Завтра съездю в цветочный рай, в цветочный магазин и посмотрю там кору и э, горшки. Вот этот вот горшочек, ой, не подниму его. Нет, подниму. Вот он сиреневый такой. Пересаживала Надежда свою орхидею и мне отдала. А у нас, кстати, Дали отопление. Ура, ура, ура. В каждом районе дают по разному, по разным числам. У нас вот сегодня с утра. И хорошо, что я дома, потому что, ну, когда дают отопление, лучше быть дома. Прям так вот у нас объявления пишут, по возможности будьте дома. Но у меня так и получилось. У меня закончились кое-какие масочки. Вот я решила посмотреть. А, белая глина... Голубая глина. Фитопродукты с набором горных целебных трав. Алтайская белая. И что здесь? Сибирская зеленая. Вот можно по одной каждой взять. 40 рублей. Соли. Вот сейчас зимой, допустим, ну, ближе к зиме, осень. А простуды. Хвойный концентрант для ванн. Соль. Очень, кстати, классная. Морскую я не очень люблю, а вот такую вот с хвоинками. Да, пустим еще можно успокаивающие ванны. Здесь у нас соль с ромашкой. И горные травы Крыма. Классно. Гель для душа. Что-то я такой не видела. Упаковка новая, интересная. 189 рублей. Мыло угольное, но у меня такое было. 
Мне не понравилось, допустим. У каждого свой вкус, но мне оно не очень не зашло. Натуральный крем для рук и тела. 219, сегодня скидка, а так 371. Пачули и аромат бергамот. И еще маски, 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 маски. 144 сегодня скидочный день. У нас тканевая маска черный жемчуг. Маска бамбук. Было 57, сейчас 49. Вот такая маска, мне нравится, она классно увлажняет. Маска с коэнзимом 34, ну 35 рублей. Какую-то маску разобрали, витаминную. И осталось у нас что здесь? Маска с женьшенем. Не пробовала, не знаю. И разобрали еще с улиткой. Вот, кстати, брала я с огуречком. Ну, нормальная масочка. Освежает, увлажняет. А вот с улиткой, кстати, есть. Нет, это с маслом ши. А здесь улитка. Так, и производство Корея. Прямо вот написано. Корея. С жемчугом. Нужно будет взять что-нибудь. Так, с обратной стороны, что у нас? Тоже что-то, наверное. Так, здесь у нас... Так, с обратной, с обратной, с обратной стороны. Здесь все для бани. Все для бани. Мочалочки вот эти вот классные. Они, знаете, такие а, не жестокие. Лимон, эфирное масло. Можно просто добавлять а, даже в ванную такие масла кто любит я очень люблю различные масла вот чайное дерево 134 можжевельник кедр есть вот в таких еще бутылочках тоже можжевельники эфирное масло чебрец лава ой лаванда есть М -м -м. а у кого баня так вообще классно вот такие вот здесь у нас э, коврики для фитнеса. 501 рубль. Есть, они, знаете, плотненькие такие. Но, мне кажется, недолговечные. Что-то у них материал такой. Вот этот лучше, мне кажется, будет. Да, вот этот получше. А он почем? Коврик 590. На чуть-чуть разница, а состав лучше. Купил я несколько масок, что зимой, что летом, что осенью нужно увлажнять и питать. Розочки у нас все еще цветут. О, красиво, какая высокая. И вообще, еще тепло. Я посмотрела, где-то уже снег лежит. Но в Саратове пока, пока все хорошо. А, бывают иногда дожди, но кратковременные. Голос у меня еще не восстановился. Ну, недели две, наверное, будет восстанавливаться. А сегодня мы с вами еще заедем, посмотрим. Э, посылочку получим. О, какая интересная сосна. Э, получим посылочку. Я кое-что заказала. Мне было очень интересно э, самой этот продукт попробовать, но заодно и, конечно же, с вами поделиться. Ой, листья какие красивые, желтые-желтые. Клен. А мне еще нравится, когда и клен, и дуб вместе все посажено. Рядышком аллейка такая. Так красиво получается. Я уже пришла на почту. Сейчас получу дома. Вам все покажу. Посылка небольшая. Нести не тяжело. Наоборот, прогулялась, время есть. Девочки, хочу вас познакомить с ароматами с сайта Падепари. Я выбрала три аромата и четвертый аромат в подарок. Сейчас такая акция. Это аналог люкса. И давайте познакомимся. Итак, первый я выбрала аромат 
Макс Мара, Ле Парфюм. Начальная нота – розовый перец. Для меня это было необычно. Затем слива Мирабель, цветы мускатного ореха и нотка сердца. Жасмин – мой любимый цветок и его аромат. Марокканская роза, фрезия, цветок тиаре и конечная нота – древесина, розового дерева. Лай, муска, сандал. Нежный, женственный аромат. Парфюма в начале пленит сладостью сливы, пикантностью мускатного ореха. Затем раскрывается богатое цветами сердце. И завершает композицию стойкостью древесного мускусного шлейфа. Я заказала в 30 мл. 30 мл идет в пластике с распылителем. И также на сайте представлено 50 и 100 мл, но уже в стекле. Второй аромат я заказала по карабану Лиди Милен. Аромат раскроется ноткой малины. Далее всплеск с аккордами даманской розы. Затем микс лесного ореха и сладострастного жасмина. Опять жасмин, да. Экзотический сандал. Переплетаясь с хвойным кедром и кашмирским деревом, заставит нас навсегда остаться в этом сладком медовом плену. Следующий аромат у нас страстный, энергичный, волшебный букет. Вкусный, приятный, также с распылителем. И естественно, я уже попробовала этот аромат на себе. Мне он понравился. Возможно, третий аромат я закажу уже в стекле. И прям вот слышите шлейф аромата, да, девочки? Вкусный. И четвертый, завершающий. Лаван Вин Мэри Ми. Цветочный, цитрусовые ноты, горький апельсин, персик, магнолия, фрезия, жасмин, роза, мускус и амбра. Мне понравился этот аромат. Цитрус, цветочные нотки переплетаются. Очень-очень все вкусно. Конечно же, ссылка будет под видео. Зайдете, посмотрите. Возможно, вы для себя и близких что-то приобретете. Ведь сейчас осень. И праздники не за горами. Подготовиться нужно далеко заранее. Девочки, вещаю вам с улицы. Я в микрорайоне Березки, Волжский район. И мне что понравилось здесь, заезжала к сотруднице. Смотрите, какие поля красивые. Зелень, зелень. Природа здесь вот, а, там коттеджный поселок снизу идет. И вот видите, как красиво расположена луга. Прям как гольф луга. И на минуточку сейчас сентябрь в Саратове. А луга зеленые, сочные. Прям красота. Здесь такой небольшой микрорайон. Я под зонтиком стою. Такие вот дома здесь интересные. Первый раз здесь, если честно... Нужно было к ней заехать. Магазин Гроссь, смотрю, здесь. Школа, садик, все есть. Ну, конечно, очень далеко. Ну, как очень? Смотря с чем сравнивать. Но от центра от нас далеко здесь. Люди привыкли. Люди привыкли, живут. И, наверное, считают, что близко им до центра, а может быть и не нужен им центр вовсе. Дома симпатичные. Я даже не знаю, новые постройки это или новые. Жду свой автобус уже на остановке. Здесь даже баня есть. Сейчас в такую погоду, конечно, баня. Прям по душе была бы, да? У меня новый зонтик. Прежний зонтик у меня с бабочками сломался. Был сильный ветер, и он сломался. Так, по-моему, моя маршрутка идет. 
А дождь, девочки, не прекращается. По-моему, он зарядил сегодня на целый день. Конечно, не очень приятно. Ну что делать? Заказала э, для дома, для себя, для семьи кое-что из посуды обязательно вам покажу. Я, как увидела, сразу поняла, мне такая штучка нужна. Так, зашла посмотреть что-нибудь сегодня на ужин. Наверное, наверное, что-то нужно из куриного, что ли, посмотреть. У нас вот грудка, филе грудки 422. Затем вот такая вот с кожей есть 205. Сегодня, опять же, скидочный день. Нежное филе 279. Вот это вот симпатично смотрится. Прям халяль. Так. Что еще? Что? А вот... А, оно же. Халяль. Ни разу не брала, кстати. Так, здесь у нас вот то, что мы берем. Без кожицы, без косточек очень удобно. Даже рулетики какие-то делать. Здесь у нас желудочки, сердечки. И вот здесь вот есть печень. Печень у нас 324 рубля. А еще есть вот такая печень 270. Сердечки 258. Так, масло. Масло у нас 119. Домик в деревне. Крестьянское 169. Удоево 82%. 211. Мой любимый простоквашина 217. Так, еще вот есть по 458 масло 82,5 вкуснотеево. Так, это топленое. Да, у меня топленое масло, в принципе, есть. Нужно на бутерброды. Так, а цена на творог у нас 143 за полкило. Нет, за 200 грамм. За 200 грамм у нас 90, за 400 грамм получается 143. Такой миленький, хороший. Но люблю я все же, знаете, такой домашний творог. 199, сегодня скидочный день, 750 грамм. 9% Допустим, кто хочет немножко, совсем чуть-чуть творога, можно купить упаковочки, кстати, вот в сливках очень вкусно 79 рублей творог в маленьких упаковочках вот таких вот 57 рублей ну, почти 58 сметанка 59 я вместе с вами хожу и выбираю продукты простоквашина сметана из топленых так, из топленых сливок. Вот нужно будет взять. 15%. Я уже дома. И если бы не зонт промокла бы, так как мой зонт сломался, был ветер, и спица как-то там вылетела. Александр посмотрел, сказал, говорит, Светик, купи себе другой. Тем более тот зонт у меня был 6 или 7 лет. Купила я вот такой вот обычный в клеточку. Не хотела никакого красного, розового, девочки. Что там? Александр говорит, я думала, ты купишь красный какой-нибудь. Я тоже думала, но купила вот этот. Классный зонт, он пропитан и, я думаю, долго не будет протекать. А самое главное, удобно, когда он мокрый, он и складывается, и раскладывается классно. Ну, а теперь покажу, что я купила, что заказывала. Так, и что же я тут заказала? Заказывала красоту такую неписанную очень мне понравилась эта красота я думаю почему бы мне не купить это вот такая вот жаровня 
классная вообще вещь. Я ее купила на постоянное, на повседневное использование. Чем она мне, девочки, понравилась? Понравилась она мне тем, что она светлая. Фон белый, то есть. И э, на ней розовые цветы. Так, одной рукой это неудобно, она тяжелая. Ну ладно, сейчас зацеплю. На 2,5 литра она. Вот так вот она смотрится внутри. Она белая, светлая, с ручками, ушками. И здесь у нас, не знаю, деревенский какой-то мотив. Цветы очень красивые. Прям очень понравилось. Вот такая вот фирма. Фирма хорошая. Тяжелая она, тяжелая. Ее а, можно использовать в духовке, в микроволновке. И вещь вообще просто классная. Крышечка. У крышечки ручка удобная, девочки. Прям вот удобно ее берешь. Бывают такие, знаете, круглые, как пуговичка. И ее берешь, и пальцы соскальзывают. Здесь прям удобно брать, удобно поднимать, допустим, когда что-то там будет запекаться горячее. Называется она жаровня-утятница. Ну, утят навряд ли я буду готовить. Мне их очень жалко, я утят не люблю. Вот такая вот крышечка. В общем, все классно, мне очень понравилось. А бонус к этой красоте и функциональности вот такая вот корзинка. Смотрите. Она мне очень понравилась. Это все вместе. Жаровня плюс корзинка. Одна в другую вставляется. И вот, допустим, подавать можно вот так вот. Но навряд ли в ней подавать я буду. Просто когда готовлю. Хотя на кухне, да, на кухне можно и подавать. Это если для гостей, там она слишком такая. Или для гостей тоже можно, девочки. У меня вот супница. Супницу я, по-моему, всем покупала. Всем показывала. Какая мне сейчас покажу, кто не видел. Вот такую супницу я покупала специально для праздников. Когда приходит много гостей, Здесь можно подать в этом блюде, в, этом, в этой супнице, <coughs> девочки, извините, в этой супнице можно подать и котлеты, и жаркое, и шашлыки сюда сложить, крышечкой закрыть, красиво подать, и пока кушаем, разговариваем, ничего не остывает. Потому что если мы подаем просто на блюде, все быстро очень остынет. Ну, конечно, эта супница не бюджетная, далеко не бюджетная, но э, мы с Александром согласовали и ее приобрели. А, здесь у нас не очень дорогая, бюджетная, как бы сказать, <coughs> сколько на две с половиной тысячи. Поэтому, опять же, я с Александром посоветовалась. Он говорит, заказывай. Ты любишь красивую посуду, тем более мужчины, гости любят из красивой посуды кушать. Ты мне самой приятно. Также э, сюда можно перелить суп. И если гости у вас пришли к вам на обед, также можно и суп. А так вообще я купила ну, под второе, под второе. Как и супницу купила под второе. Не будет здесь, конечно супов, но здесь будут что-то такое горячее второе на каждый день и на праздники мне понравилось а также еще знаете что можно а еще можно допустим вот утятницы утятницы да а здесь салфеточку положить или бумажную, или из ткани, и хлеб подавать. Вот так вот разложить, допустим, кусочки хлеба, кусочки батона, 
И мне кажется, будет даже очень. Как вы думаете? Посоветуете, для чего можно еще использовать вот эту корзинку? Ну, конечно, конечно, для декора. Для декора можно будет подумать, что-нибудь придумать. А далеко ходить не надо. Пожалуйста, две тыковки. Вот так. А на яблочный спас, ну, когда это будет, можно разложить сюда яблоки. В общем, жду от вас советов. Интересно, вы бы для чего использовали именно эту корзинку. Да и, конечно же, вот эту жаровню, утятницу. Я уже приготовила все для ужина. Что у меня для ужина? Это луковица, морковь и, конечно же, конечно же, желудочки. Так как желудочки мне очень нравятся, лишние со стола уберу, чтобы не мешались. Также любит их Александр. И вообще, ну, я бы сказала, что не очень бюджетная. Вы сейчас многие из вас скажут, о, бюджетная, это же, а, ну, как бы потрошки считаются. Это же желудочки, там сердечки, печень. А я вам показывала цены. Это не бюджетная, это практически кусок мяса, килограмм мяса. Вот. И еще сразу хочу показать простоквашина, да? Сметана из топленых сливок имеет вот такой вот цвет топленого молока и очень-очень вкусный. Я как-то не покупала, не знаю почему, но теперь буду постоянно брать. Так, что нам нужно? Нарезаем лук. Я всегда нарезаю лук вот так. Тоненько, длинненько. И при жарке получается очень вкусный лучок такой. Теперь приступим к желудочкам. Что я с ними делаю? Желудочек. Они уже почищены. Беру желудочек и разрезаю. Не на крупные, не на мелкие, а на вот такие вот сегменты. Так, ну что, я уже разогрела сковороду, топленое масло и буду выкладывать наши желудочки. Хорошенько все размешаю и не уходя, помешивая 5 минут в течение 5 минут. Не даем сгореть. Даже на маленьком огонечке нужно помешивать. Желудочки у нас должны хорошенечко обжариться. Но не до золотой корочки. Но вот мы чувствуем, смотрим, что они уже такие вот обжариваются. Мы добавляем затем лук и морковь. 
Опять же, все вместе обжариваем. И когда у нас уже лук, морковь поженится, дадут сок нашим желудочкам, мы с вами встретимся. Уже они обжариваются, наши желудочки, куриные желудочки. И мы добавляем сюда морковь и лук. Все хорошенечко перемешиваем. Не одной рукой, а двумя. Одной рукой мешаем, второй придерживаем ручку, а не как я. Солим, перчим. Ну и не только перчим. Добавляем какие-нибудь здесь у нас различные специи. Такие, допустим. Такие. Что еще? Так, и... Так, а здесь у нас нет, есть. Так, 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 так. Что еще? И соль. Вот. Четыре у меня будет специи. Нет, три. Это же соль. Три специи. Ну, а здесь у нас молотый измельченный чеснок. Очень-очень вкусно будет чувствоваться так прям в этом блюде. Но добавляем немного. В общем, вот так вот у нас получилось. Разные-разные специи в одном блюде. Ну, а здесь где-то мишень мне помогает. Где-то, где-то, где-то мишутка. Да, скажи, а нас еще ужином не кормили, поэтому я пришла. А что такое опять лохматая? Вот на видео постоянно лохматые. Потому что я их специально не причесываю, не прилизываю. Когда есть время, расчесала, причесала. Ну, а они, знаете, то играют. То сами себя расчесывают. Да. Потому что делаешь им красивые хвостики, когда вот прихожу с работы. Расчесываю всех, а потом уже э, иду в душ, потом начинаю готовить. Ну, а они обычно, знаете, когда хвостики затягиваешь, они начинают э, лоб чесать. Потому что волосы стягивают, кожу стягивает волосы, резиночка. Что? Красотка ты моя! А кто красивый? А кто красивый? А кто красивый? Ай, Мишелька! Сейчас буду вам кушать, готовить тоже. Я обычно сухой корм вам даю. Морковь, лук и желудочки обжарились вместе. А теперь добавляю кипяченой воды. Или бульон. У кого что есть. Ну, вдруг вы готовили там суп, у вас остался бульон. И добавляем бульон. Теперь при закрытой крышечке тушим, томим на небольшом огоньке минут 20 25 и получится просто ну а по ходу действия я готовлю салатик огурца у меня не обнаружилось я взяла три помидоры делаю луковицу и уже разделала сладкий перчик так как перец я купила еще и буду фаршировать пока не забью отделение морозильной камеры полностью одно отделение ну и встретимся уже когда буду накрывать на стол? Ужин готов. Гречка, куриные желудочки с морковкой и с лучком. И салатик. Все очень действительно вкусно. В процессе приготовления я, естественно, пробовала. Мягкая, рассыпчатая, лук хрустящий. Очень вкусно. Если вы приготовите, то напишите. Вкусно ли у вас получилось? Понравилось ли вам? А возможно, вы вообще готовите уже давно-давно это блюдо. С вами была Светлана. Пока-пока и до завтра. Завтра у нас с вами каждый дневный влог.